Masalah pencemaran air sering kita dengar Walaupun isu ini sudah dibangkit berkali-kali Akan tetapi terdapat segelintir masyarakat Yang masih mengambil mudah berkenaan pencemaran air ini Oleh itu, jom kita teruskan dengan video ini Buat kali ketiga, loji rawatan air LRA Sungai Semenyih tercemar berikutan pihak tidak bertanggungjawab membuang sisa secara haram ke dalam lurang kumbahan indah Water Consortium IWK. Pencemaran air berlaku terbahagi kepada dua iaitu punca tetap dan punca tidak tetap. Punca tetap adalah punca daripada perlepasan sisa dari kawasan perindustrian dan juga loji pengolahan kumbangan. Manakala punca tidak tetap ialah berpunca daripada aktiviti penkenakan pertanian perlombongan dan air larian dari kawasan bandar. Hmm, apa pula kepentingan penggunaan air? Kepentingan penggunaan air terdapat tiga iaitu Yang pertama sebagai air minuman di mana ia merupakan asas keperluan hidup manusia. Yang kedua adalah bertujuan pertanian dan peternakan seperti mana manusia, tumbuhan dan haiwan juga perlukan air untuk terus hidup. Manakala yang ketiga adalah penggunaan air di industri-industri untuk kegunaan menjadi bahan pelarut dan sebagainya. Fungsi dan kepentingan pun kita dah tahu. Macam mana dengan cara untuk atasi masalah pencemaran air ini? Terdapat banyak cara mengatasi masalah pencemaran air dan antaranya ialah Pertama, mengadakan program-program atau seminar kesedaran terhadap kepentingan penjagaan kualiti air dalam kehidupan. Selain itu, memupuk sikap atau budaya penjagaan kualiti air dari peringkat sekolah rendah. Yang ketiga pula, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat kepada industri-industri yang melanggar peraturan. Dan yang terakhir adalah penanaman semula hutan untuk mengelak daripada sungai tercemar dan juga tanah runtuh. Terdapat pelbagai cara atasi yang lain yang dapat dilakukan. Seharusnya, masyarakat perlu bertanggungjawab terhadap penjagaan kualiti air di Malaysia. Okey, sebelum kita habis, apa kata kita go to fakta-fakta menarik air? Antara fakta menarik tentang air ialah yang pertama 70% daripada permukaan bumi adalah air Yang kedua sebiji telur memerlukan 85 gallon air Yang ketiga 60% ke 70% daripada tubuh manusia adalah air 97% air di bumi adalah masin 20% adalah ais kutuk Dan 1% adalah air tawar Sebagai kesimpulan, kita sebagai masyarakat yang beretika perlulah menjaga kebersihan sumber air kita demi kesihatan diri dan orang ramai serta menjamin masa depan negara yang lebih bersih dan sihat. Sekian, terima kasih.